Hallo med jer, og velkommen tilbage. I dag der skal vi kigge på øh, MQTT og nærmere betegnet, hvad gør vi, når vi har flere MQTT-servere, som vi gerne vil have information fra. Jeg har et godt eksempel. Jeg har jo installeret MQTT-server på min gamle Home i Pro, for at sådan noget som mine Haptech-kontakter, de kan levere noget data ind i selve Home, så jeg kan bruge dem til at styre mit lys med. Men nu har jeg jo fået en ny Home, og den skulle selvfølgelig gerne have de samme muligheder. Ydermere har jeg også fået et solcellerlæg, som jeg også har fået til at køre MQTT. Så det vil sige, at nu har jeg pludselig tre server separat, som jeg gerne vil have linket sammen. For jeg skal jo selvfølgelig ikke have alle demserne til at snakke ind tre forskellige steder. Jeg skal bare have dem til at snakke ind et sted, som de hele tiden har gjort, og så skal de snakke sammen indbyrdes. Og til det formål har jeg fundet ud af, at man kan lave en bro mellem dem med Eclipse Mosquito her, som så vidt jeg kan se også er den, der er basis for flere af de her mqtt server. Og hvis vi lige tager kig på MQTT Explorer her, så kan vi se her, lige nu der er jeg forbundet til min gamle homie, og vi kan se her, at vi har de her Wi-Fi switches, plus vi har noget fra Home Assistant og nogle sonoffer, og alle de her ting vil vi selvfølgelig gerne have over i for eksempel den nye Home i Pro. Og hvis vi så lige disconnecter og vælger den nye, så kan vi se herover, at der er ikke alle de her forskellige topics. Og det er jo det, vi gerne vil have fikset. Så den lader jeg lige køre i baggrunden. Væk med den. Og hvis jeg kigger på Mosquitos hjemmeside her, så under Downloads, så har vi både installer til Windows, Mac, Linux og også images til hvad hedder det, Raspberry Pi osv. Så, så der skal du selvfølgelig vælge at installere det, sådan som du har lyst til. Jeg har valgt at installere det på min Unraid server her, men jeg kunne lige så vel have installeret det på min, den her Amber, hvor den rent faktisk ligger her i App Store, bare lige klar til at installere. Jeg vil lige vise jer config-filen til den her Mosquito, fordi det er den, der gør det, ligesom gør det interessant. Jeg fortæller, hvilken port den selv skal lytte på, og her der kunne man så lave noget autentikering med noget brugernavn og password. Det har jeg så valgt ikke at sætte op endnu øh, for testens skyld her. Jeg skulle først finde ud af, om ting virkede, inden at jeg laver det mere besværligt for mig selv. Og så fortæller vi, hvad den skal forbinde til. Jeg opretter en connection her, jeg kalder for Solar. Hvilken IP-adresse er port? Hvad for nogle øh, topics, jeg vil sende hver vej? Og i det her tilfælde, der skal vi godt snakke den ene vej, men den anden vej, altså ud mod den her bridge, der vil jeg kun have det her specifikke topic. Og så er der brugernavn og password, og tilsvarende hernede med at forbinde til den gamle homie. Vi har et navn på selve forbindelsen, IP-adresse og port, og her der har jeg bare topic uh, both, det vil sige, at jeg gerne have alle topics begge veje. Og så de her tre linjer her, dem har jeg fundet ud af, at jeg skal have, fordi ellers disconnecter den fra min uh, homie hele tiden, i stedet for at holde linket oppe og udveksle data. Remote client ID er ikke som så, 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 Remote Client ID er ikke som sådan nødvendigt. Det ser ud til, at det bare er i dens egne logs, at den udskifter navnet med det her. Så har vi igen brugt en password. Og den her Start Type uh, Automatic, uh, det har noget at gøre med, om den skal reconnecte, hvis den mister forbindelsen. Og så kan vi se hernede, at jeg har lavet det samme trick igen, bare for den nye homie. Og når man så har lavet den her config-fil til sin Mosquito, så kan vi lige yes, se, om jeg kan få MQTT Explorer op her samtidig. Sådan der. Det kan vi vist godt se. Så starter jeg lige... Oh, hvis jeg lige så kunne ramme den. Så starter vi lige Mosquito. Og bum, med det samme begyndte der at komme topics over fra den gamle homie over i den nye. Og i mere kom der også den her fra mit solsætteranlæg. Så alt i alt, så har vi pludselig fået linket alle de her forskellige mqtt servere sammen og få delt de her topics ud på dem alle sammen. Så det var egentlig alt for den her gang, og jeg skal selvfølgelig igen lige takke Lars Bo Andersen og Martin. Og jeg afbryder lige mig selv her til sidst, fordi i mellemtiden, siden jeg optog den her video, så er der simpelthen flere, som er blevet medlemmer på kanalen, så øh, vi laver lige den her lille bid om. Jeg skal selvfølgelig takke de her mennesker for at være så vilde og være medlemmer på kanalen, og så skal jeg selvfølgelig også takke jer andre for at subscribe, og så ses vi jo som altid bare næste gang. Hej hej. Thank you.